Dear students, welcome to my second biology class. आज के अमरा जे चैप्टर टेन में आलोचना कर बो तार नाम होलो नग्नो बीजी उत्पीड़ बा जिम्नोस्पांस। बीज उत्पादन करी शॉकल वास्कुलर उत्पीड़ के बाला है शॉबीजी उत्पीड़। शॉबीजी उत्पीड़ गुलो के अमरा दुई भागे भाग करे नित पड़ी। आब्रितो बीजी उत्पीड़ एवं नग्नो बीजी उत्पीड़। � जेसु उद्भिदे फल है ना जार फले बीज उन्मुक्त अवस्थाय थे तर नग्न बीजे उद्भिद बला है जेमन सैकस पाइनस थूजा कनीफार इत्यादि पृथ्वी एक समय नग्न बीजे आधिक्य थे बर्तमान पृथ्वी एर संख्या आवृत बीजे तुलन अनेक कम बर्तमान जीवन तो नग्न बीजे उद्भिद प्रजाति समूह चार विभाग अंतर्भुक्त गेंगोफाइटा सैकैडोफाइटा नीटोफाइटा और कनीफेरोफाइटा सैकाडोफाइटा विभाग के एक उद्भिद हल सैकस ये उद्भिद सम्पर्के चैप्टारे आलोचना करब सैकस एक ग्रीष्मंडल अंचल उद्भिद अस्ट्रेलिया चीन जपान भारत और बांगलेश सैकस उद्भिद जन्मे थे सकल सबीजी उद्भिदे न्याय सैकस उद्भिदी स्पोरोफाइट अर्थात सैकस देहकोषगुलो हल सब डिप्लएड धरण स्पोरोफाइटी मूल कांड और पताय विभक्त एद्भिदे मूल कांड पता यह अंशगुलो नहीं डिसकाशन करब प्रथम मूल नहीं आलोचना करस प्राथमिक पर्या प्रधान मूल था कि स्वल्पस्थायी थे अल्पकाल पर देखा जाए प्रधान मूल नष्ट हो जाए पर अस्थानिक मूल सृष्टि है अस्थानिक मूल किचु किचु शाखा देखा जाए खराब भावे वर्धित हो मटर उपरितले चले आसे एवं शाखार अग्रभाग दैग्र शाखा विभक्त है अर्थात दुटो को शाखा विभक्त है ये दैग्र शाखा विशिष्ट ये सकल मूल एक प्रकार वैक्टेरिया द्वारा आक्रांत तो है एवं मूलर मध्य वैक्टेरिया बृद्धिर साथे साथ देखा जाए नफटोक एनाबेना इत्यादि सायनो वैक्टेरियागुलो के आक्रांत तो करते थे फले आक्रांत तो मूलगुलो देखा जाए स्वाभाविक सरु ना हुए एरा विकृत आकार धारण कर आकृति के सामुद्रिक प्रबाल कोराले साथ कम्पेयर करा जाए एक कारण सैकस मूल के बला है कोरालएड मूल ताल कोरालएड मूल हल सैकस एक अन्तम वैशिष्ट्य सैकस कांड सैकस कांड साधारण साधारण अशाक है सिलिंड्रिकल है एवं एखने कांडे एक विशेष वैशिष्ट्य हे एर कांड गात्र स्थायी पत्र मूल द्वारा आवृत थे यहाँ बोलते जा बुझाईता हे सैकस सैकस कांड जख पतागुलो झरे जाए तक देखा जाए जो पत्र मूल अंशा कांडर गाए थे जाए बाकी अंशा झरे जाए ये पत्र मूल अंशा कांडर गाए थे जाए ये बोलिए जर कांड स्थायी पत्र मूल द्वारा आवृत कांडे लिफ स्कार देखा जाए आईडेंटिफाइंग कैरेक्टर नेक्स्ट जो पतार कथा बी सैकस पतार क्षेत्र टर्म एप्लै कर डायमर्फिक डायमर्फिक बोलते बुझाई दुटो रूप सैकस कचि पता गो कुंडलित अवस्थाय थे अर्थात एखे सार्सिनेट वार्नेशन देखते पाई सार्सिनेट वार्नेशन सम्पर् तुम्हारा टेरिस चैप्टारे पढ़े एन ये कचि अवस्थाय पतागुलो जो कुंडलित अवस्थाय थे से कुंडलित पतार गाए अनेक चिकन चिकन रोमस बदामी बर्ण कि स्वल्पत्र उपस्थिति देखा जाए देखते पासी देखो कचि पतागुलर गाए बदामी बर्ण कि स्वल्पत्र उपस्थिति तेल स्वल्पत्रगुलो के सैकस एकधरण पता कन्सिडार कर और आक धरण पता जेटा से सैकस सबुज पल्लव पत्र बोलते परि एवं सबुज पतागुलो जगह सैकस कांडर अग्रभागे एके बारे मुकुटर न्याय अवस्थान कर पतागुलो हमें देखते ही पासी एकधरण जौगिक पत्र एगुलो एक पक्ष जौगिक पत्र अर्थात मजखने रैकिस देखते पासी और रैकिसटा चार कणाकृत थे बस मोटा थे रैकिसर दुई पास जोड़ा जोड़ा पत्रकर उपस्थिति देखते पासी प्रति पत्रकर मध्य एक मध्य शा थे और शा उपशा थे ना 
এরপর আমরা চলে যাচ্ছি সাইকাসের জনন নিয়ে আমরা ডিসকাশন করব এখানে আমরা প্রথমত সাইকাসের যৌন জনন এই প্রক্রিয়াটা নিয়ে আলোচনা করছি সাইকাস একটি ভিন্নবাসী উদ্ভিদ ভিন্নবাসী বলতে আমরা যা বুঝাই তা হচ্ছে পুরুষ এবং স্ত্রী উদ্ভিদ ভিন্ন প্রথমত আমরা পুরুষ উদ্ভিদটি নিয়ে আলোচনা করছি সাইকাসের পুরুষ উদ্ভিদের শীর্ষে আমরা এই ধরনের একটা গঠন দেখতে পাই এই গঠনটিকে বলা হয় কোন বা স্ট্রোবিলাস এবং এটাকে যদি আমরা খুব কাছে থেকে দেখি তাহলে আমরা দেখতে পাই যে কোন বা স্ট্রোবিলাস অসংখ্য এই ধরনের কিছু গঠন দিয়ে তৈরি হচ্ছে এই প্রতিটা গঠনকে আমরা বলি হচ্ছে মাইক্রোস্পোরোফিল তাহলে এক একটা কোনের মধ্যে দেখা যায় অসংখ্য মাইক্রোস্পোরোফিল যাকে বাংলায় আমরা পুং রেণুপত্র বলে থাকি সেই পুং রেণুপত্রগুলো খুব ঘন সন্নিবিষ্টভাবে অবস্থান করে এই সম্পূর্ণ কোন বা স্ট্রোবিলাস তৈরি করছে মাইক্রোস্পোরোফিলের একেবারে শীর্ষে যে সরু বর্ধিত অংশটা আমরা দেখতে পাচ্ছি তাকে আমরা বলি অ্যাপোফাইসিস এবং প্রতিটা মাইক্রোস্পোরোফিলের পৃষ্ঠ দেশে অসংখ্য স্পোরাঞ্জিয়ামের উপস্থিতি দেখা যায় স্পোরাঞ্জিয়ামগুলো দেখা যায় যে গুচ্ছাকারে অবস্থান করে দুই থেকে পাঁচটি স্পোরাঞ্জিয়াম মিলে এক একটি গুচ্ছ তৈরি করে যাকে আমরা সোরাস বলে থাকি তাহলে আমরা আবার এখানে যেটা দেখতে পাচ্ছি সেটা হচ্ছে যে কোন বা স্ট্রোবিলাস অসংখ্য মাইক্রোস্পোরোফিল নিয়ে তৈরি প্রতিটা মাইক্রোস্পোরোফিলে আমরা অসংখ্য সোরাসের উপস্থিতি দেখতে পাই যা দুই থেকে পাঁচটি করে স্পোরাঞ্জিয়াম নিয়ে তৈরি প্রতিটি স্পোরাঞ্জিয়ামের ভিতরে স্পোর মাদার সেল তৈরি হয় এই স্পোর মাদার সেলগুলোর মধ্যে মিওসিস বিভাজন সংগঠিত হয় এবং যার ফলে এক একটা স্পোর মাদার সেল থেকে চারটি করে হ্যাপ্লয়েড স্পোর তৈরি হয় যে স্পোরগুলোকে আমরা বলি মাইক্রোস্পোর বা পুং রেনু এই মাইক্রোস্পোরগুলোই পরবর্তীতে দেখা যায় যে পরাগায়নে অংশ নেয় অর্থাৎ তারা স্ত্রী উদ্ভিদের সংস্পর্শে আসে এবং আসার পরে তারা নিষেধ প্রক্রিয়ায় অংশ নেয় এবং নিষেধ প্রক্রিয়া ঘটাকালে এই মাইক্রোস্পোরের ভিতরেই শুক্রাণু তৈরি হয়ে থাকে এখন আমরা স্ত্রী উদ্ভিদের কথায় আসছি স্ত্রী উদ্ভিদের মাথায় আমরা কোনো কোন বা স্ট্রোবিলাসের মতো গঠন দেখতে পাই না তবে এখানে আমরা যা দেখতে পাই তা হচ্ছে বেশ কিছু মেগাস্পোরোফিল বা স্ত্রী রেণুপত্রের উপস্থিতি এই মেগাস্পোরোফিলগুলো দেখা যায় যে খুব ঘন সন্নিবিষ্টভাবে থাকে না বরং এরা লুজলি অ্যারেঞ্জড থাকে যার ফলে এরা কোনো কোন তৈরি করছে না আমরা এখানে দুটো ভিন্ন প্রজাতির সাইকাসের মেগাস্পোরোফিল বা স্ত্রী রেণুপত্রের চিত্র দেখতে পাচ্ছি এই মেগাস্পোরোফিলের মাথায় আমরা কিছু ছোট ছোট পত্রকের ন্যায় গঠনের উপস্থিতি দেখতে পাচ্ছি যাকে বলা হয় পিনিউল এবং প্রতিটি মেগাস্পোরোফিলের কিনারার দিকে আমরা লালচে বর্ণের দুই থেকে পাঁচ জোড়া ডিম্বকের উপস্থিতি দেখতে পাই এবং এই ডিম্বক সহ এই সম্পূর্ণ মেগাস্পোরোফিলটিকে দেখতে অনেকটা ফনা তোলা সাপের মতো দেখায় দেখায় বলে এদেরকে অনেক সময় বাজারে সর্পমণি নামে বিক্রি করতে দেখা যায় তাহলে এই প্রতিটা স্ত্রীরেণু পত্রকে আমরা ফনা তোলা সাপের মাথার সাথে কম্পেয়ার করতে পারি এই প্রতিটা ডিম্বকের ভিতরে স্ত্রী রেণু মাতৃকোষ সৃষ্টি হয় তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি মেগাস্পোরোফিল মেগাস্পোরোফিলের মধ্যে আমরা ওভিউল বা ডিম্বকের উপস্থিতি দেখতে পাচ্ছি যে এই ডিম্বকের ভিতরে মেগাস্পোর মাদার সেল তৈরি হয় বা মেগাস্পোর মাতৃকোষ এই প্রতিটি মেগাস্পোর মাতৃকোষের মধ্যে দেখা যায় যে প্রতিটা ডিম্বকে একটি করে মেগাস্পোর প্রতিটা মেগাস্পোর মাতৃকোষের মধ্যে মিওসিস বিভাজন সংঘটিত হয় এবং চারটি করে মেগাস্পোর তৈরি হয় যার মধ্যে একটি করে মেগাস্পোর শেষ পর্যন্ত কর্মক্ষম থাকে এই মেগাস্পোরটা হ্যাপ্লয়েড একটি কোষ এবং এই মেগাস্পোর থেকে আবার ওদের একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এই মেগাস্পোর থেকে আর্কিগোনিয়াম সৃষ্টি হয় আর্কিগোনিয়ামের ভেতরে ডিম্বাণু সৃষ্টি হয় তাহলে আর্কিগোনিয়াম সম্পর্কেও তোমরা টেরিস চ্যাপ্টারে পড়ে এসেছো টেরিসের কিন্তু স্ত্রী জননাঙ্গটা ছিল আর্কিগোনিয়াম তাহলে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে সাইকাস প্ল্যান্টের ক্ষেত্রে বা এটা আমরা সমস্ত নগ্নবীজী উদ্ভিদের ক্ষেত্রে এই ক্যারেক্টারটা পাবো যে ওদের ডিম্বক থাকে ডিম্বকের ভিতরে আবার আর্কিগোনিয়াম তৈরি হয় আর্কিগোনিয়ামের ভিতরে তৈরি হয় ডিম্বাণু এরপর আমরা নিষেক প্রক্রিয়া নিয়ে আলোচনা করছি নিষেক প্রক্রিয়া এটা বোঝানোর জন্য আমি এখানে কিছু ছবি তোমাদের দিয়ে দিয়েছি তবে এই ছবিগুলো তোমাদের সিলেবাসে নেই এই ছবিগুলো তোমাদের শিখতেও হবে না কিন্তু তোমরা নিষেক প্রক্রিয়াটা যাতে সহজে বুঝতে পারো এই জন্য আমি এখানে ছবিগুলো ব্যবহার করেছি এখানে যে ছবিটা দেয়া হয়েছে এটা 
ডিম্বকের ভিতরের ছবিটা দেখানো হলো এখানে শুধু তোমরা এই জিনিসটা খেয়াল করো এই যে ডিম্বক ডিম্বকের ভিতরে এখানে আমরা লেবেল করা আছে দেখো আর্কিগোনিয়াম এই আর্কিগোনিয়ামের ভিতরে ডিম্বাণু তৈরি হয়েছে যখন একটি পুরুষ উদ্ভিদ থেকে মাইক্রোস্পোর পরাগায়নে অংশ নেয় তখন সে দেখা যায় এই যে ডিম্বকের এখানে এটাকে আমরা ডিম্বকের অগ্রপ্রকোষ্ঠ বলে থাকি এখানে এসে মাইক্রোস্পোর অবস্থান নেয় এবং ওরা বায়ু পরাগে অর্থাৎ বাতাসের মাধ্যমে উড়ে এসে এই ডিম্বকের অগ্রভাগে অগ্রপ্রকোষ্ঠ অবস্থান নিচ্ছে এখানে একটা মাইক্রোস্পোরের ছবি দেয়া হলো পরবর্তী স্টেপে আমরা দেখছি যে এই মাইক্রোস্পোর পরাগায়নের ফলে এই মাইক্রোস্পোর থেকে পোলেন টিউব ডেভেলপ করে এবং এই পোলেন টিউবের ভিতরে দেখা যায় যে এই মাইক্রোস্পোরের ভেতরের নিউক্লিয়াস থেকে বিভিন্ন পর্যায়ে অতিক্রম শেষে শেষ পর্যন্ত দুটো শুক্রাণু তৈরি হয় সাইকাসের শুক্রাণুর কিছু বিশেষ ক্যারেক্টার আছে সাইকাসের শুক্রাণু হচ্ছে দেখতে লাটিমের মতো বহু ফ্লাচেলা বিশিষ্ট এবং উদ্ভিদ কুলের মধ্যে সাইকাসের শুক্রাণু হচ্ছে সবচেয়ে বৃহৎ এই ইনফরমেশনগুলো তোমরা এম এর জন্য ভালো করে খেয়াল করবে তাহলে এই যে শুক্রাণু তৈরি হলো এই শুক্রাণু পরবর্তীতে নিষেক প্রক্রিয়া অংশ নেয় অর্থাৎ ডিম্বাণুকে নিষিক্ত করে এবং সাইগোট তৈরি করে এবং এই নিষেক প্রক্রিয়া ফলে দেখা যায় এই সম্পূর্ণ ডিম্বকটা পরবর্তীতে একটি বীজে পরিণত হয় এবং পরবর্তীতে এই বীজ অঙ্কুরিত হয়ে নতুন সাইকাস উদ্ভিদের জন্ম হয় এখানে আমি দুটো ভিন্ন প্রজাতির সাইকাস প্ল্যান্টের ছবি দিয়েছি এটা সাইকাস পেকটিনেটা এটা সাইকাস রেভুলোটা এটা শুধু দেয়া হয়েছে যে সাইকাসের নিশাকের পরে দেখো এখানে বীজ সৃষ্টি হয়েছে সাইকাস থেকে আমাদের শুধুমাত্র এই অংশগুলোই সিলেবাসে আছে আরেকটা অংশ যেটা সেটা হচ্ছে যে কখনো কখনো সাইকাস উদ্ভিদের কাণ্ডে এক প্রকার মুকুল সৃষ্টি হয় এই মুকুল যদি কেটে অন্যত্র রোপণ করা হয় তাহলে তা হতো পূর্ণাঙ্গ নতুন সাইকাস উদ্ভিদ উৎপন্ন হতে পারে অর্থাৎ এভাবে সাইকাসে অজন জনন সংগঠিত হতো দেখা যায় যেহেতু আমরা সাইকাসের বৈশিষ্ট্যগুলো নিয়ে আলোচনা করেছি এখন আমরা ইন জেনারেল নগ্নবীজি উদ্ভিদের বৈশিষ্ট্যগুলো একে একে দেখি আমরা বুঝতে পারি কি না প্রথমে বলা হচ্ছে যে নগ্নবীজি উদ্ভিদের স্পোরোফাইট অসমরেনু প্রসু বা হেটেরোস্পোরাস অর্থাৎ আমরা সাইকাস পড়ার ক্ষেত্রেই দেখেছি যে সাইকাসের মাইক্রোস্পোর এবং মেগাস্পোর বলে দুটো ভিন্ন আকৃতির স্পোর তৈরি হয়েছে যে কারণে আমরা এটাকে অসমরেনু প্রসু বলে থাকি বা হেটেরোস্পোরাস বলে থাকি নেক্সট ক্যারেক্টার স্পোরোফিলগুলো স্ট্রোবিলাস বা কোন তৈরি করে এটা আমরা সাইকাসের ক্ষেত্রে মেল প্ল্যান্টের ক্ষেত্রে লক্ষ্য করেছি যে ওদের মাইক্রোস্পোরোফিলগুলো একত্রিত হয়ে একটি স্ট্রোবিলাস বা কোন হিসেবে অবস্থান করে ডিম্বক মেগাস্পোরোফিলের কিনারে নগ্ন অবস্থায় থাকে গর্ভাশয় নেই বলে কোনো ফল সৃষ্টি হয় না এখন নিশ্চয়ই তোমাদের কাছে এ বিষয়টি ক্লিয়ার হয়েছে যে আমরা কেন এই ধরনের উদ্ভিদকে নগ্নবীজি উদ্ভিদ বলি আমরা এই নগ্নবীজি উদ্ভিদের ক্ষেত্রে দেখো ফুল হিসেবে যে অংশটা পাই এখানে আসলে আমরা এটাকে সত্যিকারের একটা ফুল বলে কনসিডার করতে পারি না কারণ এই ফুলের বৃত্তি দলমণ্ডল এই কোনো অংশগুলো থাকে না এমনকি ওদের স্ত্রী কেশর গর্ভমুণ্ড গর্ভদণ্ড গর্ভাশয় এই কোনো অংশগুলোই নেই বরং ওদের মেগাস্পোরোফিল বলে যে অংশটি থাকে যেটাকে আমরা একটা স্ত্রী জননাঙ্গের সাথে কম্পেয়ার করতে পারি সেই মেগাস্পোরোফিলের কিনারে সরাসরি ডিম্বক অবস্থান করছে এবং এই ডিম্বকের চারপাশে আমরা কোনো গর্ভাশয় দেখতে পাচ্ছি না যেহেতু এখানে ডিম্বকের চারপাশে কোনো গর্ভাশয় নেই তাই নিষেকের পর সরাসরি ডিম্বকটা বীজে পরিণত হচ্ছে গর্ভাশয় নেই বলে এই বীজটা কোনো ফলের ভিতরে আবৃত অবস্থায় থাকছে না আর ফল হয় না বলে বীজ নগ্ন অবস্থায় থাকে এবং আমরা এই কারণে একে নগ্নবীজি উদ্ভিদ বলছি ওদের আরেকটা ইম্পর্টেন্ট ক্যারেক্টার নগ্নবীজি উদ্ভিদ অবশ্যই ভাস্কুলার উদ্ভিদ ওদের পরিবহন টিস্যু সকলেরই উপস্থিত থাকে কিন্তু ওদের পরিবহন টিস্যুর মধ্যে দেখা যায় যে জাইলেম টিস্যুতে ওদের ভেসেল থাকে না ফ্লোয়েম টিস্যুতে সঙ্গীকোষ থাকে না তবে এখানে ব্যতিক্রম হচ্ছে নিটাম বলে একটি নগ্নবীজি উদ্ভিদ আছে যার ক্ষেত্রে এই বৈশিষ্ট্যটা দেখা যায় না ওদের পরিবহন টিস্যুর স্ট্রাকচারটা কমপ্লিট সাধারণত আর্কিগোনিয়াম সৃষ্টি হয় প্রত্যেকটা নগ্নবীজি উদ্ভিদের ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে ওদের ডিম্বকের ভিতরে একটি আর্কিগোনিয়াম সৃষ্টি হয় এবং আর্কিগোনিয়ামের ভিতরে ডিম্বাণু সৃষ্টি হয় এরপর একটা ক্যারেক্টার আছে দিনিষেক ঘটে না 
তাই শস্য হ্যাপ্লয়েড ব্যতিক্রম এফেড্রা এটা আমি রেডমার্ক করে দিয়েছি কারণ এই বৈশিষ্ট্যটা এখন আপাতত তোমাদেরকে বললে তোমরা বুঝতে পারবে না আমরা পরবর্তীতে যখন আবৃত বীজ উদ্ভিদের প্রজনন এই চ্যাপ্টারটা নিয়ে আলোচনা করব এবং সেখানে নিষেক প্রক্রিয়া নিয়ে আমরা আলোচনা করব তখন সেখানে নিষেক প্রক্রিয়ার পরে কি করে শস্য তৈরি হয় এগুলো আমরা ডিটেলড আলোচনা করব এবং নগ্ন বীজ উদ্ভিদের ক্ষেত্রে কিভাবে সেখানে দিন হিসেক ঘটছে না এবং ওর শস্যটা হ্যাপ্লয়েড কেন এটা আমরা তখন সেখানে ক্লিয়ার করব এর বিষয়টা হেটেরোমরফিক জনুক্রম বিদ্যমান জনুক্রম তোমরা জানো যে যে কোনো জীবের জীবন চক্রে গ্যামেটোফাইটিক এবং স্পোরোফাইটিক বা হ্যাপ্লয়েড ও ডিপ্লয়েড দশার পর্যায়ক্রমিক আবর্তনটাকে আমরা জনুক্রম বলে থাকি এই জনুক্রমে হ্যাপ্লয়েড দশা এবং ডিপ্লয়েড দশা এরা যদি আকার আকৃতিতে ভিন্ন হয় তাহলে আমরা তাকে হেটেরোমরফিক জনুক্রম বলতে পারি তাহলে নগ্ন বীজী উদ্ভিদের ক্ষেত্রে ওদের যে জনুক্রম আছে সেটা হেটেরোমরফিক কারণ ওদের জীবন চক্রে ডিপ্লয়েড দশা অনেক দীর্ঘ হ্যাপ্লয়েড দশা খুবই সংক্ষিপ্ত কাণ্ডে লিফ স্কার বিদ্যমান এটা আমরা কাণ্ডের বৈশিষ্ট্য বলার সময়ে তখন আমরা আলোচনা করেছি যে ওদের কাণ্ডে যেহেতু স্থায়ী পত্রমূলের অবস্থান দেখা যায় এবং এর ফলে ওদের কাণ্ডে এটা একটা স্কার বা চিহ্ন হিসেবে থাকে যেটাকে আমরা লিফ স্কার বলে থাকি তাহলে মোটামুটি এই বৈশিষ্ট্যগুলো হচ্ছে আমরা সকল নগ্ন বীজী উদ্ভিদের মধ্যে পাব আর সাইকাসের ক্ষেত্রে যেমন আমরা এক্সট্রা বৈশিষ্ট্য একটা পেয়েছি ওদের মূল সম্পর্কিত যেটাকে আমরা কোরালয়েড রুট বলেছি এই বৈশিষ্ট্যটা কিন্তু সকল নগ্ন বীজী উদ্ভিদে পাওয়া যাবে না এটা সাইকাসের একটি আইডেন্টিফাইং ক্যারেক্টার তাহলে নগ্ন বীজী উদ্ভিদ এটা একেবারেই ছোট একটা টপিক এটা আমরা একবারে এই টপিকটা শেষ করলাম তাহলে এই লেকচারটা তোমরা দেখবে এবং একই সাথে তোমরা বই ফলো করবে তোমাদের যে দুটো বই রেফারেন্স হিসেবে দেয়া আছে যে কোনো বই তোমরা ফলো করতে পারো বইয়ের হেল্প নিয়ে তোমরা সাথে পড়বে সবাই ভালো থাকো পরিবারের সকলকে নিয়ে সুস্থ থাকো থ্যাংক ইউ